നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കനത്ത മഴയിൽ ലക്ഷംപീഡ് കോളനികൾ അപകട ഭീഷണിയിൽ ഏറാമല ആധിയൂരിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദുരിതം കൂമുചിയൽ ബാധ വിദഗ്ധ സംഘം വടകരയുടെ കിഴക്കൻ മേഖല സന്ദർശിച്ചു കർക്കിടക വാവ് ദിനത്തിൽ ആയിരങ്ങൾ പിതൃതർപ്പണം നടത്തി എങ്ങും വൻതിരക്ക് മണ്ടാടിക്കണ്ണന്റെ കഥയുമായി നാടകം അരങ്ങിൽ ഉദ്ഘാടനം എട്ടിന് പിണറായി നിർവഹിക്കും വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഏറാമല പഞ്ചായത്തിലെ ആദിയൂർ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ വീടുകൾ തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വീടുകളാണ് കോളനിയിലുള്ളത് ഇവയിൽ മിക്കവയും ഏത് നിമിഷവും നിലമ്പൊത്തുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പല വീടുകളുടെയും ചുമർ പിളർന്ന് ഏത് നിമിഷവും നിലമ്പൊത്താവുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഓലയും ഷീറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് കോളനിയിൽ വീട് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മഴ ശക്തമായതോടെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ആദിയൂർ ലക്ഷം വീട് കോളനി നിവാസികൾ ഓർക്കാട്ടിരി ഏറാമല പഞ്ചായത്തിലെ ആദിയൂർ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ വീടുകൾ തകർച്ചയുടെ ഭീഷണിയിൽ മുപ്പത്തിയെട്ടോളം കുടുംബങ്ങൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് കോളനി സ്ഥാപിതമായത് കോളനിയുടെ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പലതവണ അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിന് വരെ ഈ വീടുകളൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഇനി റിപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളോ മറ്റൊന്നോ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും നമുക്ക് അനുകൂലങ്ങളോ മറ്റൊന്നും കിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ വീട്ടിലുള്ള ആർത്തൊക്കെ കയറി നോക്കിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചുമരുകളൊക്കെ പൊട്ടി ചോറും കുറിച്ച് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇപ്പോൾ അവനവൻ്റെ പൈസ ഫീസ് പൈസ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സീറ്റുകളൊക്കെ ഒക്കെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ മഴ വീണ്ടും രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടുപിടുന്ന വീണ് പോയ പോലെ തന്നെ ഈ പുഴകളെല്ലാം പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയും കണ്ടീഷനുള്ള അത്രയും ദുരിതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് കക്കൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓരോ വീട്ടിലും കക്കൂസാണ് മിറ്റം ബാക്കിയില്ല മിറ്റത്ത് കക്കൂസാണ് അകത്ത് വാസനം കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും സൗകര്യക്കുറവാണ് നാല് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത് നാലുള്ളവരുണ്ട് രണ്ടര ഉള്ളവരുണ്ട് മൂന്നുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും വളരെ ദുരിതമായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് താമസിക്കുന്നത് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് സംഭവം അപ്പം ഇത് പഞ്ചായത്തിലോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് പേരും ഇവിടെ വട്ടമിട്ട് കുത്തിരിക്കും കുറേ അങ്ങനെയാക്കാം ഇങ്ങനെയാക്കാം ആനയാക്കാം ചേനാക്കാം എന്നൊക്കെ പറയും മൂടും തട്ടി വരാൻ പോയി പറ്റില്ല കൂമുചിയിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന മരുതോങ്കര കാവിലുംപാറ വാണിമേൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ കാർഷിക വിദഗ്ധർ സന്ദർശിച്ചു ഇ കെ വിജയൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സന്ദർശനം മരുതോങ്കരയിലെ പശുക്കടവ് സെന്റർ മുക്ക് കുപ്പുകട പുക്കൻതോട് ഏക്കൽ കൊണ്ടോട്ടി ഇഞ്ചിപ്പാറ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സംഘം സന്ദർശിച്ചത് ഈ മേഖലയിലെ ഏക്കർ കണക്കിന് തെങ്ങുകളാണ് കൂമ്പുചിയൽ ബാദ് മൂലം നശിച്ചത് മഴ തുടരുന്നതും ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷവുമാണ് രോഗം പടർന്നു പിടിക്കാൻ കാരണമെന്നും പ്രതിരോധത്തിനായി ബോഡോ മിശ്രിതം തളിക്കണമെന്നും വിദഗ്ധർ കർഷകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതോടൊപ്പം രോഗം വന്ന തെങ്ങുകൾ വെട്ടിമാറ്റി കത്തിച്ചു കളയണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചർ ബി എം മുഹമ്മദ് കുന്നുമൽ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് സതീശൻ മരുതോങ്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സജിത്ത് പി ടി ജോസ് റോബിറ്റ് പുതുകുളങ്ങര ബേബി കറുകമാലിൽ കെ സി സൈനുദ്ദീൻ ശ്രീധരൻ കക്കട്ടിൽ ജോസഫ് കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ചാലിയങ്കടവിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിർമ്മിച്ച ചുങ്കം പിരിവ് കെട്ടിടം അപകടാവസ്ഥയിൽ പിരിവ് നിർത്തി കാലമേറിയായിട്ടും കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നിൽക്കിയില്ല ഏത് നിമിഷവും വീഴാൻ പാകത്തിലാണ് ഇതിന്റെ നിൽപ്പ് ചാനിയങ്കടവ് പാലത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ടോൾ പിരിവ് നടത്തിയിരുന്നത് ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിയതോടെ കെട്ടിടം നോക്കുകുത്തിയായി കിടക്കുകയാണ് നടുറോഡിൽ കിടക്കുന്ന കെട്ടിടം അപകടാവസ്ഥയിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഇടിഞ്ഞ് യാത്രക്കാരുടെ മേൽ വീഴുന്ന സ്ഥിതി കാലപ്പഴക്കം കാരണം കെട്ടിടം താനെ നിലമ്പുത്താൻ സാധ്യതയേറെയാണ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തിലും പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിലും പലതവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി കോട്ടപ്പള്ളിയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് സി പി എം പ്രവർത്തകർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ ഇവരെ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു കോട്ടപ്പള്ളി കുഞ്ഞിക്കണ്ടി പ്രജിത്ത് ചെമ്മരത്തൂർ കാളംകുളത്ത് നിതീഷ് കോട്ടപ്പള്ളി നാളംകുന്നത്ത് ദിലീ
ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി അപകടം നടക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് തൊഴിലാളികൾ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ആർക്കും പരിക്ക് പറ്റിയില്ല മുഗൾ ഭാഗം ചുമർ ചെരിഞ്ഞ് വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ മാറി നിന്നതിനാൽ അപകടം ഒഴിവായി ഇ കെ വിജയൻ എം എൽ എ നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുപ്പി നരിക്കാട്ടേരി എന്നിവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ചോറോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തെരുവിളക്കുകൾ കത്താത്തതിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ മിക്ക വാർഡുകളിലും തെരുവ് വിളക്കുകൾ കത്തുന്നില്ല പ്രതിഷേധ പരിപാടി ചോറോട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ കുര്യാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് സി നിജിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിലക്കുറവ് ഗുണമേന്മ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സെലക്ഷൻ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഡിസൈൻ ഇതല്ലേ എവിടുന്ന് വലുതും ചെറുതുമായി ഒരുപാട് ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പുകൾ കയറി ഫർണിച്ചർ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചും ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചും പിസ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പിസ ഇന്റർനാഷണൽ ഫർണിച്ചർ റിസാക് സെന്റർ കുറ്റ്യാടി റോഡ് നാദാപുരം പിസ ഫർണിച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയി ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്കോ making professionals professionally maps master academy of professional studies first b school at badagara bba bca bsc it bcom computer application mca mba mcom courses of calicut kannur and mg universities regular and holiday batches admission started separate campus near cooperative hospital badagara for admission contact maps master academy of professional studies narayana nagar new bestan vadagara phone 0496 for enquiries contact 8089001122 3g mobile world നാനൂറിലേറെ മോഡലുകൾ നൂറിലധികം ടച്ച് ഫോണുകൾ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ക്യാമറകൾ വാച്ചസ് ഒപ്പം എന്റർടൈൻമെന്റ് ആക്സസറീസിന്റെ വൈഡ് റേഞ്ച് കളക്ഷനും കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് ഷോറൂം ത്രീ ജി മൊബൈൽ വേൾഡ് കോഴിക്കോട് വടകര കണ്ണൂർ ആൻഡ് വയനാട് മനസ്സിൽ ഒരു മാരിവില്ല ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കുളിർ തിന്നലായി വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ ഒരു അപൂർവ ശേഖരം ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫോർണിച്ചർ ക്രോക്കറി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം ലെക്സസ് ഇന്റർനാഷണൽ കരിമ്പനപ്പാലം വടകര വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കർക്കിടക വാവു ദിനമായ ചൊവ്വാഴ്ച പിതൃതർപ്പണം നടത്താൻ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങളെത്തി തോടന്നൂരിലും ഇരിങ്ങലിലും പിതൃതർപ്പണ ചടങ്ങ് നടന്നു ഇരിങ്ങൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സർഗാലയോട് ചേർന്ന ബോട്ട് ജെട്ടിയിലാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ആയിരങ്ങൾ ബലിതർപ്പണത്തിനായി ഇവിടെ എത്തി പുഴയിൽ വെള്ളം കൂടുതലായതിനാൽ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ലൈഫ് ഗാർഡുകളും പോലീസും സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ പേർ വാവു ബലിതർപ്പണം ചെയ്യാനായി ഇരിങ്ങലിലെത്തി ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി പറവൂർ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങ് നടന്നത് തോടന്നൂരിൽ നടന്ന ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേരെത്തി പിതൃകൾക്ക് മോക്ഷം തേടിയുള്ള വാവു ബലി രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങി
തോടന്നൂർ കന്നിനടപ്പാലത്തിന് വടക്ക് പള്ളിക്കുന്ന് ചേമ്പറ്റങ്കണ്ടി ശ്രീ അയ്യപ്പ ഭജനമഠത്തിന് സമീപമാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത് അയ്യപ്പ ഭജനമട കമ്മിറ്റിയും വൈദികാചാര സഭയും സംയുക്തമായാണ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് കാലത്ത് അഞ്ചു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ വൈദികാചാര സഭയിലെ പുരോഹിതന്മാരുടെ മുഖ്യ കാരണത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ് വൈദികാചാര്യൻ വിജയൻ ബലിതർപ്പണത്തിന് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ആയിരത്തിലേറെ പേർ സംബന്ധിച്ചു കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ പ്രൈവറ്റ് വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം ബിരുദ പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പാരലൽ വിദ്യാർത്ഥി കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് രണ്ടു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല പരീക്ഷ എഴുതിയ അരലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള അവസരമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും കൺവെൻഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അംഗം സരിൻ ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി കെ കിരൺ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എം നീനു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജി എസ് വി കൊയിലാണ്ടി ബ്യൂറോ ക്യാമറാമേനും റിപ്പോർട്ടറുമായ മണിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കൊയിലാണ്ടി പൌരയോഗം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് യു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ അനീസ് അലി അനുശോചന പ്രേമേയം അവതരിപ്പിച്ചു കെ ദാസൻ എം എൽ എ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ ശാന്ത എ അസീസ് കെ കെ മുഹമ്മദ് വായനാരി വിനോദ് കെ ടി എം കോയ അഡ്വക്കേറ്റ് സുനിൽ മോഹൻ രാജേഷ് കീരഴിയൂർ എൻ വി ബാലകൃഷ്ണൻ ശശി കമ്മട്ടേരി എൻ സജീവ് കുമാർ ആർ ടി മുരളി എടത്തിൽ രവി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പവിത്രൻ മേലൂർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ വ്യക്തി ഇഷ്ടമെന്ന നിലയിൽ നേരത്തെ കാണാനായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ കുടുംബജീവിതമൊക്കെ നയിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രത്യേക ജീവിതത്തിൽ അമ്മയെ അവസാനത്തെ സംസ്കരിച്ചിട്ട് എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരിട്ട് നടക്കണം നിലയിൽ അത് വ്യക്തി ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി ഒരു സ്ത്രീയും ഉപകാരം കഴിയാതെയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ചിറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ചിറ്റ് ഫണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കൺവെൻഷൻ വടകരയിൽ നടന്നു ചെത്തു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഹാളിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ കെ കെ ലതിക എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ കേരളത്തിന് മാത്രമായി ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അവകാശ അധികാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് പക്ഷേ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി അധികാരത്തിൽ വന്ന ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മറ്റെല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ഇ എം എസ് ആയിരുന്നു ഈ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ഉടനെ ജനങ്ങളോടായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങളോടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കും അവസാന ശ്വാസം വരെ കമ്മ്യൂണിസം രാജ്യത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തനവും നടത്തും യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ ടി പത്മനാഭൻ പ്രസംഗിച്ചു ചിട്ടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മിനിമം വേതനം പതിനായിരം രൂപ അനുവദിക്കണമെന്ന് കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി മധ്യവയസ്കൻ പിടിയിലായി 
നടക്കുതാഴ തട്ടോൻമലയിൽ രാജനാണ് പിടിയിലായത് വിൽപ്പനക്കിടയിൽ വടകര പുതിയ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശരത് ബാബുവും സംഘവും പിടികൂടിയത് ഇയാളെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഒരിടവേള കൂടി Your eyes shining so bright And lean in for that soft kiss Just a touch of your limbs Soft and sweet Soft as a petal Makes your heart fly Stylus A soul touch your soul Masters Academy for Science and Commerce Authorized Counseling Center of Calicut University Plus One Science Commerce and Humanities Group Admission Form Vithiranam Arambichu Plus Two Science Group Eduthu Padikyan Agriha Munda Yittum School Il Admission Lepi Kata Varukku Vivilamaya Practical Lab Sagurya Thode Plus One Science Group Commerce Group Classical Regular Bachai Nadatthu Na Sthapanam Masters Academy Plus One Science Tuition Endurance Coaching Classical May Aar Na Arambichu Rikinu കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകാരം ലഭിച്ച ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് സോഷ്യോളജി ബി കോം കോ ഓപ്പറേഷൻ ബി ബി എ എം എ എം കോം ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു എം ബി എ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു മേക്കിംഗ് സക്സസ് ഫെക്ടർ ബ്രൈറ്റർ ആൻഡ് മോർ റിവാർഡിംഗ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമി ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര ഫോർ സീറോ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ത്രീ ടു നയൻ സീറോ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ Masters Academy for Science and Commerce Goat Road Kalachi phone 0496 2554636 Sarara Chiridar Choli Sari's and wedding collection wonderful ladies wear by Yoli Vadagara wholesale Calicut Kannur Vadagari furniture vyapara rangatha vishwasthina paramburiyamulla Faridin puttan kalvepp Vadagara da charithathil adhyamai global furniture showroom Vadagara Faridil ningalkai videsha company gada kaudhugamarna furniture gade maya pravancham njangal urikkirikkunnu ഈടും നിർമ്മാണത്തികവും കാഴ്ചഭംഗിയും ഉപയോഗക്ഷമതയും കാരണം ആഗോള വിപണിയിൽ ചുടർപ്പിച്ച വിദേശ കമ്പനികളുടെ ഫർണിച്ചറുകളും ഉപഹാര വസ്തുക്കളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനിണങ്ങി വിലയിൽ ഫരീദ ഫണ്ണി പാലസ് എൻ എച്ച് ബൈപാസ് റോഡ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര ഫോൺ ടു ഫൈവ് ടു ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വടകര നാടകഭൂമി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മണ്ടോടി പറയുന്നു ഒഞ്ചിയും എന്റെ ചുവന്ന മണ്ണ് എന്ന നാടകത്തിന്റെ അവതരണ ഉദ്ഘാടനം എട്ടാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച വടകര ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ജനനാട്യവേദിയുടെ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പായ വടകര നാടകഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഒഞ്ചിയം രക്തസാക്ഷി മണ്ടോടി കണ്ണന്റെ സമരതീക്ഷണമായ ജീവിതമാണ് നാടകം പറയുന്നത് രചന സുരേഷ് ബാബു ശ്രീസ്തയും സംവിധാനം ഡോക്ടർ സാംകുട്ടി പട്ടങ്കരിയുമാണ് നിർവഹിച്ചത് ഒഞ്ചിയം സമരത്തിന്റെ സംഭവബഹുലമായ ചരിത്രത്തെ മുരളി നമ്പ്യാരും അശോകൻ പതിയാരക്കരയുമാണ് അരങ്ങിലെത്തിക്കുന്നത് പി പി ഷാജു രചിച്ച പടനിലങ്ങളിൽ പൊരുതി വീണവർ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും കേളുവേട്ടൻ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങും നാടകഗാനങ്ങളുടെ സി ഡി പ്രകാശനം സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കും കെ ശ്രീധരൻ ഏറ്റുവാങ്ങും എം കെ പണിക്കോട്ടി നാടക പ്രവർത്തകരെ അനുമോദിക്കും ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മണ്ടോടി പറയുന്നു ഒഞ്ചിയം എന്റെ ചുവന്ന മൺ എന്ന നാടകത്തിന്റെ അവതരണ ഉദ്ഘാടനം എട്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് വടകര ടൗൺ ഹാളിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഹോ പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുക ഒഞ്ചിയം രക്തസാക്ഷി സഖാവ് മണ്ടോടിക്കണ്ണന്റെ സമരതീഷ്ണമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാടകാവിഷ്കാരം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധ നാടകകൃത്തായിട്ടുള്ള സുരേഷ് ബാബു ശ്രീസ്തയാണ് സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് ഡോക്ടർ സാംകുട്ടി പട്ടങ്കരിയാണ് ഒഞ്ചിയം സമരത്തിൻ്റെ സംഭവബഹുലമായ ചരിത്രത്തെ അനുഗ്രഹീത നടന്മാരായ മുരളി നമ്പ്യാരും അശോകൻ പതിയാരക്കരയുമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ നാടകത്തിലുള്ളത് ആ പതിനെട്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ രണ്ട് നടന്മാരാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തദവസരത്തിൽ 
ഒഞ്ചിയത്തെ പി പി ഗോപാലേട്ടൻ്റെ മകൻ പി പി ഷാജു രചിച്ച് പടനിലങ്ങളിൽ പൊരുതി വീണവർ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പ്രകാശനം രണ്ടാം പതിപ്പിൻ്റെ പ്രകാശനം പുസ്തക പിണറായി തന്നെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേളുവട്ടൻ പഠന ഗവേഷണം തന്നെ ഡയറക്ടർ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഏറ്റുവാങ്ങും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ ശ്രീധരൻ കൺവീനർ കെ പി ശ്രീജിത്ത് ജോയിന്റ് കൺവീനർ എം ഷാജി എന്നിവർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ടാസ്ക് തിക്കോടി പ്രവർത്തകർ വടകര തണലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ വിരുന്ന് ഹൃദ്യമായി കുടുംബസംഘമാവും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു റിയാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ഇതിരിയാസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ നൌഷാദ് ശ്രീജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വടകര ശ്രീനാരായണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്തു ശാഖാ സെക്രട്ടറി പി എം മണിബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ടി കെ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സുരേഷ് സോമരാജ് രജീഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു രജിലൻ എം പി സ്വാഗതവും ഫയാസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഇരിങ്ങലിൽ ദേശീയപാതയ്ക്കരികിൽ അതിഥി ഗാർഡൻ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പയ്യോളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി സിന്ധു ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോളി വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരുന്നു ഏഴാം വാർഡ് മെമ്പർ എ നസീർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ആദ്യ വിൽപ്പന കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസർ ഡോളിയിൽ നിന്നും നവാസ് ഏറ്റുവാങ്ങി കൃഷി ഓഫീസർ ഡോണ കൂടയിൽ ശ്രീധരൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു പി കെ ഗംഗാധരൻ സ്വാഗതവും വാസുദേവൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കെ എസ് ഇ ബി ആയഞ്ചേരി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് പരിധിയിൽ ജോലിക്കിടെ മരണപ്പെട്ട ബിജുവിന്റെ ഒന്നാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിൽ ജീവനക്കാർ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എ കെ വേലായുധൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സബ് എഞ്ചിനീയർ രാഘവൻ മൊയിലോത്തറമ്മൽ ഓവസിയർ നാണു സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി എം ടി ഷാജി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കനത്ത മഴയിൽ ലക്ഷംവീട് കോളനികൾ അപകട ഭീഷണിയിൽ ഏറാമല ആധിയൂരിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദുരിതം കൂമുചിയൽ ബാധ വിദഗ്ധ സംഘം വടകരയുടെ കിഴക്കൻ മേഖല സന്ദർശിച്ചു കർക്കിടകവാവ് ദിനത്തിൽ ആയിരങ്ങൾ പിതൃതർപ്പണം നടത്തി എങ്ങും വൻതിരക്ക് മണ്ടാടിക്കണ്ണന്റെ കഥയുമായി നാടകം അരങ്ങിൽ ഉദ്ഘാടനം എട്ടിന് പിണറായി നിർവഹിക്കും
വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം